people here in Solinger on an Antifa demo uh, 20 years after an arson attack killed most of a Turkish family. Okay, we are going uh, to the back of the demo, to film the demo from the back. Uh, we don't want to film it from the front, because we don't want to film the faces of the people. So we will be back in a few minutes. from the Antifa demo in Zollinger, 20 years after uh, the arson attack. We're a bit further away from the demo, but we don't want to film any places. people at the demo and again it's uh, 20 years uh, after a Nazi attack Turkish family their home burned it down with many people killed we know now that uh, the structure of the group that did uh, many uh, arson attacks in the 90s was uh, built up together uh, with uh, so-called soft people which are uh, kind of informants. About 2,000 people here on this anti demo. Cops are pretty quiet today, until now at least. No incident until now. Again, about 2,000 people on this Antifa demo in Solingen, Germany. 20 years after an arson attack, and also 20 years after the right of asylum hit uh, by the German government. I do hope you understand uh, we are filming from a bit further away. There's 
demo started about 20 minutes ago. And the demo is growing. More people now is, uh, at the beginning. There were uh, many speakers about the NSU, the right-wing terror group. There's a trial uh, going on in Munich right now, in the uh, German Verfassungsschutz, kind of secret service. Had it tanked, didn't it? We said uh, 2,000 people on the Antifa demo in Solingen, Germany. We will go out now and um, save some battery and come back later. Okay, bye bye. <laughs> Weil das Gedenken an die Toten von damals und nicht mehr ist, wenn es nicht gleichzeitig unser Handeln in der Gegenwart geschrieben ist. Das Gewalt kommt nicht aus dem Licht. Nicht damals, als der Haus der Familie Geldstraße und auch nicht heute. Rechte Gewalt wird für die Mitten dieser Gesellschaft, die ihre Mitglieder in Menschen erster und zweiter Klasse teilen. Und wenn der das rassistische Gedenken der Gewalt ziehen und sich trotzdem mit weit in den Menschen hinreichen. In diesem Jahr jährt sich nicht nur der sogenannte Anwaltsschlag des 20. Mal. Auch die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl am 26. Mai 1993 ist fast auf den Tag genau 20 Jahre her. Der Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen ist auch wichtig. Wer sich an die Schlagzeilen von damals erinnert, an die Debatte um eine vermeintliche Finanzflut und an die Propaganda, dass das Boot nicht voll sei, weil dass damals nicht nur vor den Nazis eine Gefahr für alle als völlig stigmatisierte Menschen aufgenommen. Die letzten Jahre sind die Frauen in der Vereinigung wirklich nicht die Innenkreise. Es ist das City Hall von Solingen. Wir werden ein bisschen weiter gehen, damit wir ein bisschen besser sehen können, aber ohne Filmen des Faces, weil es zu weit weg ist für das. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach draußen. Yeah.
again, this is the Antifa demo uh, in Solinge, 20 years after the arson attack, 20 years after the law for asylum was kicked. We hope to hear the tone still. For us it's loud enough. About 2,000 people here. Cops still have a low profile here. But a big part of the demo, which is still on the street.